，大家好。呃，为什么是联络部呢？我认为联络部是 FireMac 最原始的一个范例。那从 FireMac 那当你把它打开之后，你就会发现到，哎，它没有其他的 table， 所以它也没有任何关系建立。这就是为什么我打算用联络簿来当成一个练习的题目。当然，我们会从头开始，我们不会以这个。Use that solution. 为开始，那这里面你可以看得到我们想要讲的技巧啊，资料库的应用，他们的关系，多对多，一对多，还有 porters 一些。说真，我我不知道那个 porters 中文翻译叫什么、欸。有人叫入口，还有呃相关的栏位，然后再就是 scripts， 嗯、呃，我我我听到的翻译都是用脚本，还有 calculation 计算。我的想法是这样，就是每个章节会有一个工作档。然后一开始我们当然从无到有嘛，然后一个段落之后就会用 end file 来代表一个章节结束。那下一个章节我们就可以把那个，比如说第一章后面的 end， 它就会变成第二章的 star， 那以此类推，计划。呃，在这段影片里面不会有实际操作，因为在实际操作之前，我希望大家先有一个基本资料库概念。那任何执行，就像 QA 讲的 PDCM， 你要先 plan、do、check、action， 所以让我们要先有个计划。这个计划举例就像盖房子一样，你要先有一个蓝图，你去找人来盖。如果没有蓝图来盖房子，你总不能说本来要盖厕所的地方，后来要改成客厅。你觉得那个房子还有救吗？所以我们一定要这种计划的概念。计划，它所用的工具是 ERD。那等一下，后面我们讲到一些 ERD 的演练。那这个 ERD 呢，可以当成是你整个你这个 solution。我们这里讲 solution， 就是说你这个 f i r m a k e 做出来的程式，就是 project 都可以。其实只能同一件事。那当你跟你的需求者讨论的时候，你应该要把。这个内容有一份正式文件记录下来。如果后面有一些变动的时候，你可以就是在 ERD 那部分再来讨论当初 ERD 所谈的，是不是有什么不一样？重点还是要避免说，你你想的跟你那个使用者想的之间的差异，你应该要尽量去避免。所以，我们必须要。在你实际去写程式之前，你必须要用纸跟笔把你的计划先定案出来。呃 ，ERD 呢，有人把它翻译成实体关系图。我们来看一下 Google 哈，我们找实例来看一下。去 Google ERD 的时候，你就看图片搜索。ERT 有分简易跟复杂的，这里有一个比较简易的，所以你看它这里是指一对多，这里是多对多，一对多，像这种就是
简易的。所以你看，像这种多对多，你必须要想办法去解它。我们后面会谈到如何去解决这方面的问题。再看几个例子啊，像这个就是比较复杂的，呃，他会把一些细项啊，比如说，呃，哦，这个是 Oracle 了，他会把 Prime Key 那些编码全部都列出来。那我要讲的是，基本上他什么都可以做。所以可能你说哦，你这不是 SQL 啊，或是 Oracle 啊，所以你这 f i r m a k e r 就就不算什么。我相信实际上你去操作的时候，其实 f i r m a k e r 也是一个很很有 power 的资料库。但是当然它还是有受限一些大型资料库，那当然它的定位不是大型资料库。但你说大型，你是用人数来定义啊。你 f i r m a k e r 它的首选。资源一一两百个人绝对是没有问题，但他可能就不太适合 B to C 的 working model， 像什么 Amazon 资料库那个，他可能就不太适合。ERD 最主要就是说，我的一个大方案我要建立，那这个关系呢，就是说，当你定义哪一部分你的 table 跟 table 之间他们的关系。你必须要先在脑袋里面思考好，你不要一边写的时候一边想。那这样后面的时候，你发现你你跟你原先想错，说你要整个调整，那就变成很大的问题。那这边很简单讲说 ，entity 等于 table，attribute 等于 field。就像刚刚举例 ，SQL、Oracle、Database， 他们也是用同样的概念。好，那 table 跟 table 之间的关系。有以下这几个：一对一啊，一对多啊，多对一啊，多对多，这之间差别。其实一对一是比较少说，最多还是一对多多多的一的关系。这边举一些例子，多对多。刚才我们搜寻的 ERD， 你就看到一些比较复杂，但是我们这边 ERD， 我们只要讨论简单的就好了，主要是 table 跟 table 之间。那这边有个例子，就是演员跟电影。当你要去思考说啊，到底他们是一对多、多对一的时候，你就要去想，问你自问自答。那你也可以举例，比如说你看到这个这个 ERD 的例子，就是说一个演员跟电影之间的关系，你就问啊，反问自己：这个演员呢，可以在一部电影或多部电影里面演吗？可以吗？好，那你再反问一下你现在的立场，跑到电影里面，就是说，哎、啊，一个电影。只有一个演员，或多个演员嘛？当然也有一个演员的电影啊，也有一个电影里面有上百上千个，所以你这边你就很清楚的去理解，这就是多对多的关系。好，这边来练习一下，就是说两者之间的关系大概是什么？你这边可以按暂停一下。好，这就是解答。当然呢，你有个观念哦，不见得这个一对多这种关系不会变。举个例子，就像同样一个产业，它会因为他们的作业流程不同，他们的关系有可能不同。所以是为什么同一个产业不同公司，他们的流程会有一些不一样？我要提出这一点，就是当你在建立之间的关系的时候，你必须要了解说作业流程。到底实际的关系是什么？这样你才有办法去真正的解决使用者的需求。好，我们这个联络部的 ERD 的练习，首先你先把可能的 table 列出来，那原则上就是用纸跟笔。后面的练习呢，我都会以这个不管是栏位啊、table 啊，都是用英文来操作，所以我的。呃 f i r m a k e r 也是用英文界面，重点还是那技巧演练。这边是列下可能接下来你你的下一步会是什么？就是把那个分类嘛。你会觉得说哦，比如说那个 content 里面啊，会有名字、email、电话、住址，甚至会有照片、地图，那就让你去思考一下。
就是我要怎样把他们之间分类完之后，他们变成不同的 table， 然后我们再想象他们之间的关联是会是什么。OK， 这个就是我会照这个 ERD 的蓝图去执行我们后面的实际操作。今天就先到这里。